ان الاسلام كما هو مدون في دائرة المعارف الإسلامية وفي القرآن وفي الأحاديث انتشر بالسيف فقد لعب السيف دورا رئيسيا في نشر الإسلام قديما وهو الذي يحافظ على الإسلام حديثا فيقوم الإسلام على الجهاد لنشر الدين الإسلامي واضح جدا في دائرة المعارف أنا اكتفي بها في جزء 11 صفحة 3245 بيقول نشر الإسلام بالسيف فرض كفاية على المسلمين كافة يبقى إذا نشر الإسلام بالسيف حاجة تانية حكم الردة حكم الردة بقتل المسلم الذي يرتد عن الإسلام هو من أكبر العوامل التي أرهبت كل مسلم يخاف فلا يجرؤ أن يفكر في حقيقة الإسلام حتى لا يقود تفكيره إلى ترك الدين الإسلام فيطبق عليه حكم الردة ويفقد حياته ويستحل ماله ونساؤه هيا بتحضرني ذاكرتي بقصة واقعية سمعتها من الدعاء عن الدعاء اللي بينشروا الإسلام في بلاد أفريقيا فوصلوا في بلد من البلاد وبينشروا الاسلام فجابوا واحد من الناس اللي هناك قالوا له انت تحب تعبد اله واحد واربع زوجات ولا تعبد ثلاث الهه ويديك زوجه واحده احنا ما بنعبدش ثلاث الهه لكن تعبرهم فالراجل افريقي فقال لهم لا انا احب اربع ستات ما يهم ما الله ده ما هي انا يبقى الاربع ستات فقالوا له خلاص قول الشهادتين فقال الشهادتين قالوا له طب لازم تختتن يعني تتطاهر على شخص خاطر تبقى مسلم لازم انا راجل كبير قالوا له اه لازم عشان خاطر هتاخد المنحه اللي هتعيش بيها مع الاربع ستات الراجل قبل واحتمل الالام بتاعت الاختان وهو راجل كبير وابتدوا يدفعوا له المنحه الشهريه يعني بعد كام شهر بطلوا المنحه فالراجل راح يطالب في الفلوس قالوا له لا انت دلوقتي ثبتت في الايمان في الاسلام فما انتش محتاج الى ايه المنحه دي فهددهم قالوا طب انا هسيب الاسلام قالوا له لو سبت الاسلام هيطبق عليك حد الرده. قال لهم ايه هد الرده؟ قالوا له هنقطع رقبتك. قطعك حته حته. فبرطم بقى انت عارف الافريقيين دول؟ قال دين غريب الداخل يقطعوه حته والخارج يقطعوه حته حته. ده حد الردة اللي بيخلي الناس تخاف حتى لما يوصلوا إلى حقيقة يخافوا أن هم يعلنوا رأيهم لكن في عوامل تانية زي مثلا التربية منذ الصغر شحن الأذهان للأطفال أن الإسلام هو الصح والنبي خاتم النبيين وأن النصارى كفرة واليهود كفرة واسطوانة فمن الطفولية ما بيقدرش يفكر صح لأنه مسلط عليه فكر معين ثم أن الدين الإسلامي بيشبع غريزة الإنسان زي الراجل صاحبنا اللي بيقول لك أنا أخذ أربعة يهمني الأربعة مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيمانكم فبيشبع الغريزة الجنسية بيشبع غرائز الإنسان في التملك وهكذا متمشي مع الطبيعة البشرية مش بيسمو بالطبيعة البشرية ولكنه بيهبط إلى مستوى الطبيعة البشرية